نحمد و نسلی و نسلم علیہ رسول نبی الکریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں گھبراہٹ اور وحشت خوف سے بچنے کا ڈر سے بچنے کا بہترین نوی وظیفہ بہترین نوی دعا بہترین نوی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حدیث مبارکہ باقاعدہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی میری اس خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجئے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کریں ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام جوائن کریں اور ہمیں ای میل کریں کسی بھی مسئلے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کانٹیکٹ کریں ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمارے ان نمبروں پہ کال کریں ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ٹو ون سکس سیون ون نائن فائیو ایٹ تھری ڈبل زیرو نائن ٹو تھری زیرو فائیو سکس فور ٹو فائیو تھری نائن سیون ہمارا اسٹاف چوبیس گھنٹے آن لائن ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آج کی گفتگو میں گھبراہٹ خوف وحشت سے بچنے کے کلمات نبوی کلمات نبوی دعا نبوی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حدیث بڑی تفصیلی موجود ہے حیات الصحابہ جلد نمبر تین سفر نمبر چار سو نو اور چار سو دس پہ حدیث مبارکہ ڈیٹیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا لقب سیف اللہ ہے اور انہوں نے سو سے زیادہ جنگیں لڑی مگر بستر کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی کیونکہ ان کا نام سیف اللہ تھا اور سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار اس لیے وہ تمنا کے باوجود جنگ میں شہید نہ ہوئے چونکہ کفار یہ ملامت کرتے یا یہ تانا دیتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی اس لیے شہادت ان کا مقدر نہیں تھی مگر وہ غازی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ کل قیامت کے دن شہدا کی صفوں میں موجود ہوں گے بہرحال محدثین کی اس تشریح کے بعد میں وہ روایت عرض کرتا ہوں جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں ڈراتی ہیں نظر آتی ہیں اس لیے تحجد پڑھنا دشوار ہے میرے لیے مشکل ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خالد ابن ولید کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے پڑھنے سے آپ وحشت اور خوف کی کیفیت سے نکل آئیں گے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی لیے تو آپ کے سامنے تکلیف پیش کی ہے اسی لیے تو یہ دکھ پیش کیا ہے مرشد عالم طبیب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے خالد ابن ولید تین مرتبہ یہ کلمات سوتے ہوئے پڑھ لیا کرو انشاءاللہ اللہ یہ ڈر کی کیفیت خوف کی کیفیت گھبراہٹ اور وحشت کی کیفیت ختم ہو جائے گی خالد ابن ولید نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمات کیا ہیں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تین مرتبہ پڑھا کرو آؤد بھی کلمات اللہ تام ماتی من غزہ بھی و اقاب ہی و شر عباد ہی و من حمزات شیاطین و ان میں بھی تین مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں تاکہ سنت مبارکہ پہ عمل ہو جائے آؤد بھی کلمات اللہ تام ماتی من غزہ بھی و اقاب ہی و شر عباد ہی و من حمزات شیاطین و ان یحضرون آؤد بھی کلمات اللہ تام ماتی من غزہ بھی و اقاب ہی و شر عباد ہی و من حمزات شیاطین و ان یحضرون خالد ابن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے اور ارشاد فرمایا تین مرتبہ ان کو پڑھا کرو 
روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چند راتیں گزری تھیں کچھ راتیں گزری تھیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بدل گئی اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میری تکلیف والی کیفیت ختم ہو گئی ڈر کی کیفیت ختم ہو گئی خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت ختم ہو گئی اور میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں رات کے وقت جنگل میں شیر کے پاس بھی چلا جاؤں تو کوئی غم نہیں کوئی فکر نہیں یعنی اتنا دلیر ہو گئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری کی تو ہی دلیری کی تو کیا ہی بات ہے کفار کے ساتھ سو سے زیادہ جنگیں لڑی مگر کبھی نہیں گھبرائے مگر یہ ایک کیفیت فطری تھی جس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دریافت فرما رہے تھے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے میں ڈر جاتے تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو یہ کلمات سکھائے اسی طرح امام مالک نے اپنے معطہ میں بھی لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں خواب میں ڈر جاتا ہوں میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں میں رات کو ڈر جاتا ہوں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کلمات سکھائے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی روایت کے راوی ہیں بہرحال موتا میں بھی یہ روایت موجود ہے کنز العمال میں بھی یہ روایت موجود ہے اس لیے ان کلمات کو پڑھ لیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات گرنٹڈ شرطیہ اور بلا شک و شبہ یقین بھروسے کے ساتھ پڑھا کیجئے انشاءاللہ نتیجہ مکمل حاصل ہوگا گھبراہٹ کا ہونا یا وحشت کا تاری ہو جانا یا خوف کا تاری ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے ورنہ جلیل القدر صحابی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ وقت کی نماز تلاوت ذکر اذکار تسبیحات نہ پڑھتے تھے بلکہ کیوں یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی دفعہ روزانہ دیدار بھی کیا کرتے تھے اس کے باوجود فطری کیفیت بیان کی فطری کیفیت بتائی کہ میں رات کو وحشت محسوس کرتا ہوں گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں خوف محسوس کرتا ہوں ڈر محسوس کرتا ہوں آپ علیہ السلاۃ والسلام نے نہ صرف خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل کیا بلکہ پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے حل بتا دیا کہ جو بھی گھبراہٹ وحشت اور خوف میں مبتلا ہو وہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے انشاءاللہ خوف کی کیفیت گھبراہٹ اور وحشت ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ اس کنڈیشن سے نکل آئے گا یہ کنڈیشن بڑی بری ہوتی ہے اس لیے جس مرد و عورت کی یہ کنڈیشن ہو جس خاتون یا جس مرد کی یہ کیفیت ہو وہ ان کلمات کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ ضرور اس عجیب کیفیت سے نکل آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سکھائے ہوئے شرطیہ کلمات ہیں مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو سج در یہ کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں اور رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ